गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागालैंड टुडे इज द लास्ट डे इन कोहिमा एंड ऑल्सो द लास्ट ब्लॉग ऑफ द कोहिमा सीरीज टुडे वी आर लिविंग रात को हमारी ट्रेन है कल ही हम लोग आए हैं जूकू वैली ट्रैक से आई होप यू हैव एन्जॉयड द ब्लॉग कोई भी क्वेरी सजेशन हो प्लीज़ डू लेटेस्ट नो एंड कमेंट और ये भी बताने कि आपको हमारा जूकू वैली का ब्लॉग कैसा लगा एंड आई वॉज रियली मस्ट मनेस विद द लैंडस्केप क्योंकि जूकू वैली के बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है जितना हम लोग सोच के गए थे उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लैंडस्केप है जूकू वैली ट्रिक का एनी वेज तो वी आर लिविंग टूडे और मैंने सोचा कि आज कोहिमा में सुबह मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये वॉट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर इन कोहिमा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं कोहिमा में एंड uh, कोहिमा की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का वेदर इट्स रियली अ ब्लेस गाइस सीरियसली क्योंकि यहाँ पे कभी कभी इतनी ज़ोर से वारी बारिश होती है तब तो लगती है कि पूरी दिन बारिश होगी बट uh, अचानक से विद इन वन और टू आवर्स धूप निकल जाती है फिर रेन वो भी दिखाई देती थी है यहाँ पे विच इज़ क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन फ्री भी है दैट्स वाई एंड फुल ऑफ ग्रीनरी एवरी वेरी फ्यू कैन सी एट द बैक दिस इज़ द करेंट सिचुएशन ऑफ द मॉर्निंग सुबह बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था वेदर हम लोगों को लगा कि पूरा दिन बारिश होगी तो वी कैनॉट गो आउट एंड एक्सप्लोर बट नो इट्स अभी तो वेदर क्लियर हो चुका है सो वी आर गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग एंड स्टे ट्यून विद अस एंड वॉच द एंटायर ब्लॉग Let's take a look at the few things which are a tourist attraction here. We started with the World War 2 cemetery. There's a new day to wash away the pain. This cemetery is dedicated to the soldiers of the Second British Division of the Allied Forces who died in the Second World War in the state of Nagaland. World War 2 tank This tank stands as a memorial to the heroism and sacrifice of all those who fought in the battle Up the fight If only just for a bit get you through your struggle Zau cathedral nothing much to say just that this cathedral is situated in such a location from where you get the complete view of the whole kohima city mao market complex Mao Market used to be the busiest and famous market where one can spot the local edibles of Nagaland. It used to be run by the women. Some visuals may seem uncanny, but before judging, we need to respect others' culture and approach them with sensitivity and respect. Unfortunately, we couldn't visit this place because of a tragic incident that had happened few months back. A massive fire breakout had occurred and over 200 shops were burnt, leading to a temporary shutdown. Ete Coffee Cafe. Kohima has a wide range of cafes and bakeries and here we spotted one. The speciality of this cafe is that the coffee beans are manually brewed by the Naga farmers. With this I end here the Kohima series. So these were the few things which are the top attractions. Through my perception, I found people here are quite friendly and kind and the young generation are too smart and presentable. 
Hope you all liked it. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for updates. See you all again. Till then, take care. Bye-bye.